Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Live. Anong epektong nadulot ng ASEAN Summit sa ating bansa? Maluwag ang EDSA. Ang epekto ng ASEAN ay dadami ang investor sa Pilipinas at dadami ang trabaho ng mga Pilipino. Bakit? Sumakit pa ako siya. Traffic na siya. Meron akong para sa Pilipinas. Go lang yan. Okay lang yan. Go to the plan. Na-address ng Pangulo na nagpapadala pala ng maraming tulong ma kapitbahay natin bansa para sa rehabilitation ng Marawi. Tsaka maganda yung mga ganung programa. No? Uh, gagastos tayo para sa mga ganung paandar siyempre pero may mapapala naman tayo. Hindi natin mararamdaman agad pero sigurado naman na yung mga pakikipag-usap ng Pangulo sa iba't ibang leader din ng bansa. Although medyo parang sketchy yung mukha nila kasi nga tungkol dyan sa EJK Tingin ko naman, meron tayong nakuha dyan. Yeah. Mga epekto na, na idulot ng ASEAN Summit sa ating bansa is first, the respect to the sovereignty of um, the Republic of the Philippines. And now we are seeing consensus um, and not interference from superpowers like the US, Russia, and Canada. We are also seeing um, an improvement on the unity on this region uh, as we know that we are very diverse region in Asia Pacific so now we're looking um, unity in diversity and not uniformity we are also looking improvements on agriculture and also economy since we are having um, a unified region it will help not only our agriculture it will also help economy in our uh, defense also uh, As we may know, I think Russia and the Philippines have um, a defense agreement. I'm not that uh, sure, but I actually read it on one of the news articles. But as we may know, it will actually help us in those aspects from um, knowing the Philippines as a sovereign state, uh, state, agriculture, economy, and defense. That's all. Yung naging epekto ng... ASEAN Summit sa ating bansa ay naging maraas yung mga rallyista pati yung mga polis yan nagka-traffic sa top power So firstly I think it's yung uh, respect na naibalik uh, because I really have a strong leader with a strong political will So secondly is yung uh, cooperation mo ng uh, ibang bansa para ma- ma-achieve yung peace sa uh, ating bansa and Uh, gaya ko nung nabanggit ni uh, U.S. President Donald Trump, uh, he wants to achieve a free and open um, Indo-Pacific. So thirdly, is, um, mas naging close ho yung Pilipinas sa ating mga karatig bansa. So uh, marami ho ang magpapasok ng business niya dito sa ating bansa and which is really good. Uh, it will provide more job jobs sa ating mga kababayan. So, dun ho sa mga nag dahil daw hindi nabigyan ng trabaho, sana ho, uh, common sense na lang na tayo ho ang nalapit sa trabaho, hindi ho, hindi ho yung trabaho ang nalapit. So, huwag niyo sisihin lagi yung gobyerno dahil sa mga kapalpakan ninyo. So, lastly, um, we have regained our stand as a as a country so hindi na nato tayo pwedeng i-markdown as a pushover so yun ho yung napansin ko sa uh, sa Pilipinas yan. so yun lang po and uh, more power sa ating presidente so saludo po ako sa inyo at ready gong salamat po